Mundia. Uh, on the occasion of my first visit to Brazil as the United Nations Under Secretary General for Humanitarian Affairs, I would like to thank the government of Brazil for the warm welcome and constructive meetings I've had so far. Uh, bom dia a todos. Como subsecretária geral das Nações Unidas, uh, em minha primeira visita em esse papel, eu agradeço ao governo do Brasil por toda a bem-vinda e, e vamos falar do, do tema em discussão. The United Nations is committed to working with Brazil in preparing and responding to humanitarian emergencies here in the region and globally. As Nações Unidas têm se envolvido cada vez mais com o Brasil e o Brasil também tem se envolvido cada vez mais para preparar o tema de preparação e resposta nos temas humanitários, seja nessa região ou também em outras partes do mundo. Yesterday in Brasilia, I met several government ministers, including Minister Patriotic Foreign Affairs, Minister Amarim of Defense and Minister Bezerra for National Integration. Ontem em Brasília, eu levei a cabo algumas reuniões com alguns ministros, como o ministro patriota das Relações Exteriores, o ministro da Defesa, Celso Amorim, e também o ministro Bezerra da Integração Nacional. Em estes meetings, we discussed opportunities to strengthen the relationship between Brazil and the United Nations. Nesses encontros, nós nós tentamos levar o um diálogo e busca de como fortalecer a relação entre o Brasil e as Nações Unidas para temas humanitários. Eu estou particularmente interessada em como o Brasil pode compartilhar sua vasta experiência em trabalhar nos temas de preparação a respostas aos desastres e também nas respostas, especialmente em algum tema de temas alimentares ou distribuição alimentar, que ele tem apoiado alguns países da região e também em outras partes do mundo. I have just come from a meeting with the state government of Rio and will then go on to meet with the private sector and with civil society. Uh, eu acabo de ter um encontro com o governo estadual e hoje à tarde, após essa conferência, eu vou ter um encontro com algumas instituições do setor privado e do setor estatal e também com algumas ONGs. O que eu estou buscando com esse encontro, nessa primeira visita ao Brasil, é buscar é, e ter, ter uma, um entendimento de como esse intercâmbio de experiências da sociedade civil, do setor privado, de organizações não governamentais, como pode ser continuado e con pode contribuir a, em prover a experiência e o conhecimento para apoiar ações humanitárias como países como Haiti, algumas seus e outros da região como de África e do Meio Oriente. Brasil is a well-known advocate on civil protection and disaster prevention issues. Brasil é um sócio, um parceiro global bastante conhecido na advocacia de temas humanitários, também na, na proteção civil e em prevenção de desastres. And I'm looking forward to a continued close collaboration in the years to come. E eu realmente busco e estou interessada em estreitar mais nossas relações com o Brasil e com todos que trabalham nesse tema aqui no país nos anos que seguem. Muito obrigado. Nesta comitiva temos ao nosso lado Gerard Gomes, que é o chefe do OSHA. Uh, para a região latino-americana e caribenha. Uh, para aqueles que não leram, OCHA é o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários, que já está passando no Panamá. E eu estou feliz agora de ter algumas questões, algumas perguntas de vocês. E respondem. Eu vou celular, não me Acho que vai.
uh, when you have uh, a major uh, urban environment because that brings with it particular uh, challenges uh, and secondly how you respond uh, when you have uh, major uh, flooding and how you prepare communities, build the resilience of those communities so that they can withstand the impact of those shocks and how you can help uh, the national authorities but also the state and local authorities to prepare more effectively. Acho que eu tenho, eu tenho interesse especificamente em duas áreas, uh, quando o Brasil responde a desastres em áreas urbanas e também especialmente nos temas de inundações. E como o Brasil trabalha com seus mecanismos a nível nacional e a nível estadual e até a nível municipal, como esse enlace é feito nessas três autoridades para responder a, a esses eventos? Uh, in the urbanization side, um, don't forget that 75% of Latin America is urban. And the example of uh, what you do here in Latin America and Brazil is really interesting for us to learn the sun and to look what, what can be done because this is our new challenge. Climate change and urbanization is, is something that is affecting all Latin America. So in that sense, we think that Brazil has a lot of experience to bring. Ok, uh, nos temas de populações urbanas uh, nessa região, nós temos em média 75% de, de, de população em áreas urbanas. E sem dúvida os temas de, de mudança climática, câmbio climático, tem impactado bastante nos países e cada vez mais países que não necessitavam têm que estar preparados para responder a esse tipo de emergência. E essa é a experiência que vamos buscar com o Brasil, porque é um desafio para todos os países, ultimamente. Uh, another point is uh, information management. Uh, Brazil has been working in our regional meeting on proposing an information management tool. It's extremely important at the time of an emergency that you are able to communicate with others what are your needs and what you are expected to receive. And in that sense, Brazil also is, I would say, uh, the head of the curve by proposing, and so uh, this is one of the concrete actions we are looking with Brazil, how to ensure that we have good information management and communication at the time of the break. And uh, Brazil is leading uh, some initiative on that aspect. Outro tema de interesse que o Brasil está particularmente envolvido é o tema de gerenciamento de informação durante emergências. Uh, no encontro passados do IA e os encontros de mecanismo que referenciamos há pouco e que teve no Panamá, o Brasil fez uma proposta de uma ferramenta virtual, de um website virtual, que ajuda os países a pedirem especificamente que tipo de ajuda necessitam e a países que vão doar, que tipo de ajuda podem estar doando. Então, esse tipo de, de trabalho nos temas de comunicação entre o que, necess, o que é necessário e o que é recebido é bastante importante quando se fala de assistência humanitária internacional e esse é outro ponto interessante para o Brasil. And the last point uh, I think interesting also from Brazil is that uh, they have been pushing us to be uh, to integrate the beneficiary, not only to think about uh, the perspective of ways of international helping, but including the beneficiary on the process of taking decision. And here again, I think we have a lot of lessons to learn. Example, where Brazil has integrated civil society in the beneficiary of the uh, assistance. And this has been extremely helpful also for us uh, to, uh, to reorient sometimes our policy and ensuring that the beneficiary are receiving what they need and not what we want to give them. O Brasil também tem trabalhado bastante para envolver os beneficiários em algumas discussões temáticas de ajuda humanitária. Esse envolvimento dos beneficiários também melhora as políticas internacionais porque incorpora as necessidades específicas de determinados grupos que necessitariam a ajuda e socorro e isso pode ajudar a melhorar como o mecanismo internacional responde, ou seja, o mecanismo não apenas dá o que pensa que necessita, mas escuta o que a população afetada necessita e tenta trabalhar para responder da melhor maneira. Eu sou a Célia, eu trabalho em público e 
vision from Brazil, I ask him to please. Ok. Falando na conferência de mais 20, na última reunião oficial em Nova York, algumas questões é, relacionadas aos direitos humanos, como a questão de apoio aos refugiados e a posse da mulher na terra, dos povos indígenas, é, simplesmente foram retiradas do, do, do documento oficial da mais 20. Eu gostaria de saber se a secretária se ela acredita que é possível fazer desenvolvimento sustentável sem trabalhar as questões dos direitos humanos. that uh, sustainable development, uh, as with uh, overall development, if you look at the Millennium uh, Development Goals, encapsulate uh, a whole range of issues. How these are negotiated uh, globally uh, through a mechanism uh, like uh, Rio Plus 20 uh, will mean that uh, you will see um, uh, a degree of uh, um, uh, countries uh, negotiating with each other on issues that are uh, important uh, to them uh, and not all countries share the same uh, perspective. So uh, on a global platform like uh, Rio Plus 20 you will see a lot of differences of opinion uh, which will emerge but from our perspective sustainable development encapsulates a wide range of issues. Desenvolvimento sustentável, na opinião da senhora Valerie, é, engloba vários temas. E como vocês podem perceber, alguns países fazem debates bilaterais nesse e não seria diferente num evento de tão grande dimensão como é o Rio Mais 20. E há diversos interesses entre os países e há diversos graus de interesse em cada um dos muitos temas que envolvem. E sem dúvida, Esses dois pontos que você mencionou faz parte do desenvolvimento sustentável, mas de verdade tem que fazer parte dos países que participam de eventos como esse e decidir o que é a prioridade para ser discutido naquele momento, mas definitivamente sim, faz parte e tem que estar aí. Uh, I Ela vai dar um histórico da situação para que Uh, 
three weeks ago met with the uh, uh, foreign minister, the deputy foreign minister, the minister of uh, education and the minister of health. And the purpose of my visit was to try to secure uh, access uh, to all of the parts of uh, Syria so we could get a much better sense of what was going on and who had been affect affected by the violence. Faz três semanas eu visitei a Síria e estive com o ministro das Relações Exteriores, de Educação e de Saúde para tentar garantir acesso que as populações impactadas por esse evento tenham acesso à assistência humanitária. Eu fui a primeira pessoa a visitar essa região de Baba Rama e Homs, que durante 26 dias teve conflitos intensos e não era permitido o acesso. What I found in Homs was a city where I was told that uh, half the people had fled because of the fighting. It was extremely quiet. Many of the shops uh, were closed. There were very few people out on the street, except in one or two government-controlled neighborhoods. O que eu pude perceber é que era uma cidade com a metade da população que tinha abandonado a cidade por medo da, dos conflitos. A maioria dos mercados e dos, do comércio estava fechada, e eles estavam buscando reencontrar. Uh, the Baba Ama neighborhood itself was completely destroyed. There wasn't a building uh, untouched and it was deserted. Baba Ama uh, especificamente estava bastante, bastante destruída, na minha percepção. There were a couple of families who had come back trying to salvage uh, some of their belongings and a group of men uh, on the street. Uh, and that was it, apart from the security forces. Além das forças de segurança que existiam aí, havia realmente poucas famílias que estavam tentando regressar para recuperar alguns bens pessoais e alguns homens nas ruas, mas não era muito mais que isso que eu podia ver. I went in with the Syrian Arab Red Crescent. I was able to take them with me, but there were no people there for them to assess. Aí eu também tentei buscar alguns colegas da do Red Crescent. The government of Syria did not accept the comprehensive proposals I put to them uh, to get access to the people in need. O governo da Síria não aceitou as propostas que nós fizemos para ajudar a população que necessitava e que nós achávamos que merecia atenção. They did, however, agree that they would lead a preliminary, preliminary assessment to a number of different towns and cities, including Homs, Idlib, Aleppo, Dar es and others. Mas, apesar disso, eles Sim, se propuseram a fazer uh, o, a avaliação de algumas cidades, como ela mencionou, que eu poderia dar depois a lista de cidades, uh, e iam passar os resultados dessa avaliação para a Comissão Internacional. They agreed that UN organizations and the OIC, the Organization of Islamic Conference, could join that assessment. Eles acordaram que as Nações Unidas e a Organização Islâmica naquela região poderiam acompanhar as avaliações que eles iam fazer. The assessment was concluded just over a week ago and we assessed that about a million people need help. As avaliações terminaram faz uma semana e os números indicam que cerca de um milhão de pessoas necessitam ajuda. Um milhão de pessoas necessitam ajuda. Of particular concern are uh, the importance of people having access to medical treatment and medical supplies, uh, 
uh, food supplies uh, running out in some parts uh, of the country because shops aren't uh, opening and uh, markets are not open, uh, but also that people, particularly children, need psychosocial support because of the trauma they suffer. Basicamente, da nossa experiência e do que vimos, nós estamos particularmente preocupados com a necessidade de tratamentos médicos e medicinas para essa população. Também o tema de comida, já que os, muitos mercados locais estão fechados e o acesso à alimentação é complicado. E também o apoio psicossocial às crianças devido ao trauma que esses conflitos em geral trazem às famílias. Try to negotiate with the government to get more people into the country who can deliver that assistance. E o nosso maior desafio nesse momento é trabalhar com o governo para permitir o acesso de mais pessoas da comunidade internacional que possam que possam apoiar ao sofrimento dessa assistência que está nesse momento sendo necessário. A resolução da, dos, dos conselhos de segurança foi específica à Líbia e a nenhum outro país. Eles já fizeram várias discussões, mas ainda não estão não são definitivos os pontos desse acordo que estão buscando. And those statements have focused on two things. Uh, one, the importance of securing humanitarian access so that humanitarian aid can get to the people who need it. Mas já podemos ver que os pontos ao acesso à assistência humanitária às populações que necessitam. And secondly, support for the efforts of the uh, UN League of Arab States Special Envoy, Kofi Annan, and the proposals that he has put to the Syrian authorities uh, to get a resolution to the conflict. E o segundo ponto é também o apoio ao enviado especial, Kofi Annan, para que eles possam ter o um espaço para dialogar e para conseguir uma uma resolução positiva para esse caso. On the road of Brazil, uh, I think continued support uh, from Brazil to secure that uh, humanitarian access and of course uh, continued support uh, for a resolution of the overall issue is what uh, we would like to see. Com relação à sua pergunta sobre o Brasil, o que esperamos do Brasil é que se envolva para apoiar a resoluções positivas, especialmente nesses dois pontos que mencionamos, porque hoje o Brasil tem um papel fundamental nessas discussões e pode continuar apoiando isso, esse diálogo. Bom dia. Boa agência Reuters, para a Rádio Aventura de São Paulo, meu nome é Rodrigo Vigo. Uh, eu vou ver que eu vou fazer na porta aqui. A senhora falou sobre a questão da, da CID, bom, Uh, já existe uma perspectiva dessas negociações com o governo local de 
sobre como e quando será possível esse acesso, essa ajuda, medicamentos, alimentação e tratamento psicológico para as crianças que estão abaladas, qual é a, a grande dificuldade, é, o grande problema para se gerar o um acesso é, da ONU àquela região e especificamente eu gostaria de saber se existe um prazo, se trabalha com um horizonte e quando vão poder acessar com mais facilidade essa região e com quantas pessoas hoje, quantas estão e quantas vocês deixa, desejariam que estivessem lá para ajudar essas pessoas no meio desse conflito. On the basis of the assessment that we've done so far, we have identified a million people who need of help. You will know that there are also people who have left the country and are refugees in neighboring countries. Bom, como já havíamos falado, é estimado o número de um milhão de pessoas que necessita ajuda, além das pessoas que estão que cruzaram a fronteira e ou são refugiados dos países vizinhos. We are getting limited amounts of aid in right now, but the big issue is to be able to uh, get more people on the ground who can deliver that aid. And for that, we need uh, the support of the Syrian authorities. O grande desafio é realmente ter as pessoas para prover essa ajuda e o diálogo e o grande desafio está sendo dialogar com o governo da Síria para ter essas pessoas o mais rápido possível para prover ajuda a esse grupo de pessoas que necessitam. Mas ela não tem mais números específicos como você aqui. Quantas pessoas hoje lá estão que não seriam necessárias para conseguir esse suporte? Quantas pessoas hoje estão que não seriam necessárias para conseguir esse suporte? Os Sirian autoridades querem que a ajuda seja delivered através do Sirian Arab Crescent e eles já estão em alta capacidade. They have about 10,000 volunteers. Eles têm mais ou menos 10 mil voluntários através do crescente vermelho, mas que, como ela mencionou, o acesso é o grande problema hoje em dia. Havia alguma pergunta mais? Se quer dizer para você terminar. Ah, rápido. Hello. Uh, Bernas. You mentioned how Brazil can share his experience, its experience in disaster response. But disaster response in Brazil is often met with criticism because it kind of, it, it actually, when there is a disaster, we see that the response is often not as good as it should be and it comes with a lot of corruption. So there's often criticism regarding the response in some disasters, especially when compared to disasters. So the response that we see in other countries such as Japan and how they reacted to the huge to that larky, way larger disasters than we have in here. So I'd like to know how the UN uh, see this criticism that is made in the country toward the response to some to certain situations. I think that's why uh, the um, the way that countries uh, then learn the lessons from that response. That's the crucial thing how you learn the lessons from the way that you responded to uh, every single disaster that you had to respond to. Esse é um processo interno de cada país e a maneira como eles trabalham o próximo desastre baseado no seu aprendizado de desastres anteriores é o maior desafio para, para as autoridades nacionais. Você está realmente preparado para responder a um desastre? O que aconteceu no desastre anterior? Você melhorou? You mentioned Japan. Japan has gone through Uh, significant lessons learned exercises uh, since the uh, earthquake tsunami uh, last year. Mesmo Japão, que é um país extremamente preparado, também passou por processos de lições aprendidas desde o último terremoto e tsunami do ano passado. And I think that uh, every country in the world that I have worked with since I've been in this job, uh, everyone has said we could have done it better. E desde que eu estou nesse posto e tenho viajado bastante, todos os, eu tenho escutado de todos os países a, a, a frase, nós podíamos ter feito melhor. Uh, Muito obrigado pela presença e pelo interesse. Muito obrigado a todos.